ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് പിസയാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് ഇത് മക്കൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തുവിടാനും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചായയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണ് ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബ്രെഡ് പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സാൻവിച്ച് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ പപ്പേഴ്സ് മൂന്ന് കളേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ റെഡ് യെല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് സവോളയും ഒലീവ്സ് ഞാനിവിടെ ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മൊസല്ലൊ ചീസും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ആണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് പിസ ആക്കാവുന്നത് നോക്കാം ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോയും അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് എരിവ് കുറച്ച് വേണ്ടവർ ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി എരിവ് നല്ലതുപോലെ വേണം എന്നുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അളവ് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തേക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മൊസല്ലോ ചീസും ഇട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് പുറത്തേക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഈ മൊസല്ലോ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് സ്ലൈസും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിലേക്ക് മാറ്റാം പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേഗിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിതുപോലെ മൂടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പൊക്കത്തിലുള്ള മൂടി വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് അടച്ചു വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ ചീസ് മൊത്തം ഈ അടപ്പിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഹൈറ്റുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം കണ്ടോ ബ്രെഡ് പിസ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഈ ചീസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതിവിടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊന്നും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് പിസയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് പിസ ഇവിടെ തയ്യാറായി ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ശരിക്കും പിസ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബ്രെഡ് പിസയാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക